好，我是小贤，今天又是被点名整活的一天。混合不同口味的果酱，果酱无非就那么几种：草莓、蓝莓、苹果酱，平平无奇，老三样。都说我闲钱易赚啊，那既然要混合，我们就一个都别落下。今天我们就去超市把所有的水果都买回来。为了集齐所有水果，我今天特意选了一个进口超市，看看这水果区的规模，格局直接打开了。阳山水蜜桃是不是前段时间上热搜那个？咱两个。月光蜻蜓一百五十二，葡萄饼是金做的还是葡萄籽是金做的呀？好不容易来一次没吃过。拇指奇异果三十五块八，可以来一盒。拇指西瓜二十九块八，来。高原白拇指小黄瓜，火箭筒小苹果，这个我在抖音刷到过，说是世界上最小的苹果。咱也整个榴莲盲盒看看，椰子拿一个吧。回来了，刚才咱们在进口超市那一趟溜达啊，一共是花了五百九十一块九，贵的我都在那儿买不起了，所以我又去了一趟正常超市。所以今天我们所有的水果加起来总共是花了七百二十四块七，看来想实现水果自由啊，这个成本还是挺高的。做果酱得先切丁啊，所以我们就一边切一边尝。这里头有太多我都没吃过的，要不是给你们测评，我自己肯定舍不得买。第一个阳山水蜜桃，有阳山的等等吗？看看这是不是你们那儿上过热搜的桃？阳山水蜜桃味甜多汁，插个吸管就能喝。去年吃了一个，村子现在还在抗洪。说是捏吧捏吧，然后就可以把果儿插进去，把它喝掉。我现在已经把它捏软了啊！看这个皮儿，嗯，是我插的不对吗？换个软劲儿插啊！哦，确实汁儿很多，感觉这一个桃里面有百分之六十都是桃汁儿。拇指西瓜，小小的。起来很像西瓜吗？我觉得也就那么回事儿吧。就是你看看，跟我这个正常西瓜比起来也没有很像。难道这不是黄瓜？嗯，酸了吧唧的，吃起来还不如黄瓜好吃。我们既然切完了味道像黄瓜的拇指西瓜，那我们再来拆一下这个吧。高原白拇指小黄瓜，这个明显就比刚才那个拇指西瓜性价比较高一些，因为它个数要多。我们切开看看啊。来，你分得清谁是黄瓜，谁是西瓜吗？嗯一吃就是黄瓜味儿，鸡尾酒番茄很好看，红彤彤嘞，看着很甜。吃个圣女果和它没什么太大的区别。我们这儿现在满大街都是的无花果，可能有些地方人不吃无花果，但是你们小时候应该吃过那种五毛钱一袋的无花果吧？跟它味道完全不一样。那不是它做的，无花果丝不是无花果做的吗？是萝卜。那它凭什么叫无花果？琉璃盏里头缺少一点黄色，放一根香蕉。网上不是流传着一种说法，说香蕉和枣一起吃是不是冬枣？嗯，这不就是香蕉味吗？谣、嗯、言。吃了这么多不甜的水果，我准备吃一个甜的，比如最贵的那个月光蜻蜓。我花一百五十五块钱，你要是不甜，我就哭给你看。给你一颗，有点甜，有点脆，皮儿薄馅儿大，还多汁，就感觉好像吃了葡萄界的灌汤包一样。有他加持我的果酱，信心满满啊！绿的有了，我们放个红的吧。应该没有人没有看过火龙果染发的视频吧？如果没有的话，快去看。吃个没吃过的吧。金灯果，嗯，口感有点像圣女果，但这味儿我吃过呀。啊，是它，我们这儿叫姑娘，就它外面应该有层籽儿的。这感觉就好像是跟你从小玩到大的狗蛋儿，你突然发现它真名其实叫黄甫星辰。哦，橘子，我小的时候特别爱吃橘子，然后我奶奶因为爱我，她就十斤十斤的往家里买，然后每天都在家里吃橘子。结果一个月之后，我妈回家发现我的脸变黄了。
，火箭小苹果，别看长得小，花钱可不少啊。它这一共是三百五十克，你六十块钱，凭啥？哦，很脆很甜，咱们平时吃的苹果多多少少有点涩吧，它完全没有，很甜。可以带皮吃的小奇异果，切开以后完全就是奇异果的样子。哦，好甜！开个榴莲盲盒试试啊！我还特意买了个金枕头，虽然我这个人不爱吃榴莲，但是我对盲盒还是很感兴趣的。刷一波手气王，让你们沾沾我的欧气。这一块榴莲进去啊，我这整个果酱的气质都变了。五籽柠檬，真的没有。挑战无表情吃柠檬。哎，又酸又苦又涩，哎，甜。把瓜劈了。还剩一个石榴和一个椰子啊！哎，这俩可以拍一个沉浸式开水果。凯斯沉浸，沉浸式接石榴，沉浸式摘椰子，这个沉浸不了。终于把水果都整完了，真是整的满满一锅呀！加糖。现在各位水果代表们已经开始在锅里开会了啊！你说这最后熬出来的果酱是什么颜色？老规矩，来一波有奖竞猜啊！最后猜对的奖第一口果酱的试吃权。你们现在看我这个打扮就知道是人间真实了吧？你猜我煮了多久？这个果酱的颜色现在逐渐变得无法控制。哎呀，天亮说晚安呀！四个小时过去了，全球独一份西火芒菊无橙梅果梨桃莲椰椒枣柚果酱。谁看能忍住不给一个点赞呢？肉桂酱色，不愧是混合果酱啊！前调香蕉、橘子，中调大枣、苹果，尾调西瓜。我这一百五十五块钱的月光蜻蜓就这么被埋没了吗？尝一口啊！哦，苹果味很浓，我的葡萄味出来了，甜甜的，很有层次，它是一层一层递进的，这么 special， 我必须要拿一片吐司。是不是贼好贼像样？这真的是我吃过最好吃的果酱了、啊，一次性给你维生素 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K， 一直到 W 全部补齐了。但你们知道我这波果酱熬多久吗？现在已经是凌晨的三点三十八分了。谁能想到一期策划就是去买一个水果，然后回来吃一吃，然后再把它煮一煮，就一直拍到了凌晨快四点。所以说这个世界上没有什么事是容易的，如果你去做的话，你会发现都有门道。还是要谢谢小丁啊，因为你的脑洞让我吃到了独一无二的。那今天的混合果酱就这样啦，那生命不息，折腾不止，我要去留言区蹲下一个投稿啦。